तत्त्वम् तत्त्वमस्याभिलक्ष्यम् एकम् नित्यम् विमलमचलम् सर्वधि साक्षीभूतम् भावातीतम् त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तम् नमः நேற்றிக்கு நான் சொன்ன மாதிரி முதல் நாலு கலாஸ்ல எல்லா டேட்டாஸும் கொடுத்தார் அப்புறம் இந்த ரெண்டு கிளாஸில் அந்த டேட்டாஸை எப்படி யூஸ் பண்ணி தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னு என்ன சொன்னார் அப்படின்னு கேட்டால் உள்ள ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு நமக்கு என்னென்னா நாம் உண்மையிலே யாருன்னு நமக்கு தெரியல இந்த நடுவில் எழும்புற ஜீவா ஜீவன் இருக்கு பார்த்தீங்களா நான் சொல்லி கொண்டு சிச்சாயால் குளித்து கொண்டு இந்த தேகத்தோடு ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொண்டு அந்த ஜீவனை நாம் நினச்சிக்கிறோம் அதுதான் நாம் ஆனால் சாட்சி தப்பு தான் நாம் சாட்சி நடத்தோம் எல்லா பார்க்கப்படும் பொருளுக்கும் பார்ப்பவனாக இருக்கிற சாட்சி தான் நாம் ஆனால் நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம் நடுவில் எழும்புகிற இந்த அகங்காரம் தேகத்தோடு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறது இல்லையா சாதாத்மியம் அதுதான் நாம் நினச்சிக்கிறோம் இந்த கன்ஃபியூஷன் உள்ளே இருக்குது வெளியில் என்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்குது பிரம்மஸ்வரூபம் சத்தியம்னு இருக்குது அது மேலே நாம ரூப ஜகத் தோற்றம் மாத்திரமாக இருக்குது நம்ம இதை பிரித்து அறிய முடியாமல் பிரம்மங்கிறது என்னென்னே தெரியாமல் இருக்கோம் நாம ரூப ஜகத் தான் சத்தியம்னு மயங்குறோம் ரியல்னு நினச்சி மயங்குறோம் அப்புறம் இந்த எப்படி நாம ரூப ஜகத்தை வந்ததுங்கிறதுக்கு ஒரு காரணமாக மாயா சக்தியை சொல்கிறார் அதோடய விக்ஷேப சக்தினால் எப்படி கடலில் அலைகள் தோன்றுகிறதோ அது போல் இங்கே நாம ரூபங்கள்லாம் இந்த ஜகத் தோன்றுகிறதுன்னு சொல்கிறார் ஆவரண சக்தி எப்படி மறைக்குது உள்ளே எப்படி மறைக்குது நாமளோட உண்மையான சொரூபம் என்னென்னு தெரியாமல் மறைக்குது அதுக்கு பதிலாக வேறு எதையோ கற்பனை பண்ணிக்கிறோம் நாம் வந்து அகங்காரம்னு சொல்லிட்டு அப்படி மறைக்குது வெளியில் எப்படி மறைக்குது பிரம்மங்கிற சத்தியத்தை பார்க்க விடாமல் நாம ரூபமே தான் சத்தியமாக பார்க்க அப்படி மறைக்குது அது ஸோ இது மாயா சக்தியோட வேலைன்னு சொன்னார் இப்போ என்ன செய்யணும் இந்த குழப்பத்தை நீக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் தெளிவாக சிந்திக்கணும் அது பேர் தான் விசாரம்னு பேர் விவேகம்னு அதை பகுத்து அறியணும் இதை தான் செய்யணும் சொல்கிறார் இப்போ என்ன செய்யணும் தியானத்தில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வகையான தியானம் சர்விகல்ப நிர்விகல்பன்னு சொல்லியாச்சு சர்விகல்னா வித் டுவாலிட்டி நிர்விகல்பனா விதவுட் டுவாலிட்டி வித் எஃபர்ட் விதவுட் எஃபர்ட் சரி சவிகல்பத்திலேயே ரெண்டு வகையான தியானத்தை சொன்னார் அது என்ன ஹிருதி உள்ளத்தில் பண்ணுறது பாஹ்ய வெளியில் பண்ணுறதுன்னு சொன்னார் இப்போ உள்ளத்தில் வந்து சீன் அப்படிங்கிற ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டை வச்சு நான் சாட்சி தான் அப்படின்னு ஒரு தியானம் பண்ணலாம் என்ன எண்ணங்கள் இருந்தாலும் நான் சாட்சி மாத்திரமா தான் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இந்த அகங்காரம் என்ன செய்ய தெரியுமா அதுக்கு வேண்ண பிடிச்ச பொருள் மேலே ஆசைப்படும் பிடிக்காத பொருளை தவிர்க்க பார்க்கும் இது அகங்காரத்தோட வேலை எப்பயும் விருப்பு வெறுப்பு தான் அகங்காரத்துடைய முக்கியமான வேலை முக்கியமான ஒரு இலக்கணம் லட்சணம் அது மாத்திரம் நான் செய்கிறேன் நான் அனுபவிக்கிறேன்னு அது குக்கரிக்கும் ஆனால் சாட்சி அப்படி இல்லை அமைதியாக இருந்து எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டே இருக்கும் நீங்கள் முண்டக உபனிஷத்தை படிச்சுருந்தா இந்த இது உங்களுக்கு புரியும் இந்த மரத்து மேலே ரெண்டு பறவையை பற்றி சொல்லுவார் கீழ்கிளையில் ஒரு பறவை மேல் கிளையில் ஒரு பறவைன்னு கீழ்கிளையில் உள்ள பறவை எப்போ பார்த்தாலும் கொத்திட்டே இருக்குமா அந்த இதெல்லாம் பழங்களை எல்லாம் சில பழங்கள் புளிச்ச ஐயோ புளிக்குதுங்கும் இனிச்சா நல்லா இனிக்குதுன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் மேலே உள்ள பறவை பேசாமல் பார்த்துட்டே இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த முண்டக உபனிஷத்து வரும் ஸோ கீழ்ப்பறவை தான் ஜீவன் நம்ம எப்போ தான் அனுபவிச்சுட்டே இருக்கும் எல்லாத்தையும் எப்போ தான் துக்கம் சுகம் துக்கம் மாறி மாறி உழண்டுகிட்டே இருக்கும் ஆனால் மேலே உள்ள பறவை தான் சாட்சி எல்லாவற்றையும் பார்த்துட்டே இருக்கு அமைதியாக இருக்குது அதுதான் நம்மளுக்கு உண்மையான சுரூபம் எல்லை இல்லாத சுரூபம் ஆனந்த சுரூபம் ஸோ இந்த டிஸ்கிரிமினேஷனை கொண்டு வர்றதுக்கு நம்ம சாட்சின்னு பழகணும் ஜீவனோட ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கூடாது சாட்சி தான் வர்ற எண்ணங்கள்லாம் வந்து போட்டோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருந்தோம்னா எண்ணங்கள்லாம் ஓஞ்சு போயிடும் அப்போ நம்மளுடைய உண்மையான சுருப்பம் வணி விழ இது வித் ரெஸ்பரன் டு சீன் திருஷ்ய பதார்த்தத்தை பேஸ் பண்ணி இப்படி ஒரு தியானம் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வேர்ட்ஸ் இந்த ஸ்கிரிப்ஷுவல் வேர்ட்ஸ் இந்த வேர்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவோம்னா டைரெக்டாகவே ஆன்ம சுரூபத்தை பற்றி நம்மளுடைய உண்மையான சாட்சி சுரூபத்தை பற்றி பேசுது அந்த வேர்ட்ஸ் எடுத்து அசங்கஹா சச்சிதானந்த சுரூபகா அந்த மாதிரி ஸ்வப்பிரபஹா ஸ்வப்பிரபா என்ன எடுத்தோம்னா செல்ஃப் எஃபல்ஜென்ட் அந்த மாதிரி அதே மாதிரி துவைத்தம் கிடையாதுன்ட்டு 
அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸை வச்சு பண்ணோன்னா அப்படி கிராஜுவலாக பண்ண 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 என்ன ஆகும்னா த மெடிடேட்டர் த மெடிடேட் அப்பான்கிறதெல்லாம் ஒன்றாயிடும் மைண்ட் ஸ்டில் ஆகிடும் அப்சார்ப்ட் ஆகிடும் அப்போது அப்சார்ப்ட் ஸ்டேட்டில் என்ன ஆகும் ஆடவே ஆட அசையாது அந்த ஆடாத அசையாத அந்த மனதுக்கு பேர் தான் பிரம்மம் அல்லது ஆத்மஸ்வரூபம் அதுதான் நம்முடைய உண்மையான ஸ்வரூபம் அதுலேயே நம்ம திழைத்து இருக்க முயற்சி பண்ணணும் அதுதான் சமாதி அல்டிமேட் நிர்விகல்ப சமாதின்னு சொல்லிட்டு இப்போது உள்ளே பார்த்தோம் வெளியில் எப்படி தியானம் பண்ணுறது சி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்குது எப்போ பார்த்தாலும் கண்ணை மூடி அப்படியே தியானம் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அரை மணி நேரம் கூட கஷ்டம் ஆரம்ப திசையில் இல்லையா அதோட நம்ம உலகத்தில் வாழும்போது நம்மளுடைய டியூட்டிஸ்லாம் செய்ய தானே வேணும் இல்லையா வாழ உலகத்தில் வாழ தான் வேண்டியிருக்கு இப்படி வாழும்போது டிஸ்கிரிமினேஷன் விவேகம் எப்படி செய்யணும் என்ன மாதிரி இந்த சமாதி அபியாசம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுங்கிறது நம்ம பெரியவங்களை சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆக உட்காந்து கண்ணை மூடி இதயத்துக்குள்ளே தியானம் பண்ணுறது தான் தியானம் கிடையாது வாக் போகும்போது கூட தியானம் பண்ணலாம் கடற்கரையில் அந்த கடலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது தியானம் பண்ணலாம் கட்டாயம் பண்ணலாம் அப்படி வானத்தை பார்த்து நம்ம படுத்து பார்த்துட்டே இருப்போம் அப்போ கூட தியானம் பண்ணலாம் தியானம் எப்போ வேணால் பண்ணலாம் அதான் நம்மளுடைய மகாத்மாக்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சி ஆக்சுவலாக பார்த்தா சி ஐ எம் நாட் அதாவது ஃபைண்டிங் ஃபால்ட் ஆர் டிமீனிங் எனிபடி இந்த ஐடியாஸ்லாம் மற்ற ரிலீஜனில் இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியல எனக்கு தே ஆர் வெரி டுவலிஸ்டிக் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் தான் கடவுள் அவரை கும்பிடு 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 அவ்வளோதான் இல்லை ஜபம் பண்ணு நான் மற்ற ஜபம் பண்ணு இவ்வளோதான் அவங்க சொல்கிறாங்க நல்லது செஞ்சால் நல்லது நடக்கும் இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்ஸ் ஓகே பட் இட்ஸ் இஸ் அ பேசிக் ரிலீஜன் பட் இந்த அளவுக்கு ஒரு விசாரம் எங்கேயாவது இருக்கான்னு எனக்கு தெரியலை உண்மையிலேயே சி நான் வந்து ஒரு ஹிந்துவோ இல்லாட்டி உபனிஷத்து படித்தனால சொல்லலை நான் இட்ஸ் அ ஃபேக்ட் இந்த அளவுக்கு தீப்பான விசாரம் எங்கேயாவது இருக்கா எனக்கு தெரியலப்பா புத்திசத்தில் இருக்குது புத்திசம் இஸ் அ ஆஃப் ஷூட் ஆஃப் ஹிந்துவிசம் ஒன்லி சி புத்தா வாஸ் பார்ன் அஸ் ஹிந்து அவருக்கு அது ரொம்ப ரிச்சுவல்ஸ்லாம் பிடிக்காதனால தான் ஐ வெண்ட் அவே வெண்ட் அவே நடத்துவோம் தனியாக ஒரு மார்க்கம் மாதிரி பட் டெஃபினெட்லி ஹீ இஸ் ஆஃப் ஷூட் ஆஃப் ஹிந்துவிசம் தான் இந்த அப்ரஹானிக் ரிலிஜன் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுலலாம் இந்த அளவுக்கு டெப்த் இருக்கா எனக்கு தெரியலப்பா இருக்கலாம் எனக்கு தெரியல அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் ஸோ கண்ணை மூடிட்டு தான் தியானம் பண்ண முடியும் இல்லை கண்ணை திறந்துட்டும் தியானம் பண்ண முடியும் வெளி உலகத்தில் விவகாரம் வாழும்போதும் தியானம் பண்ண முடியுங்கிறத அடுத்ததில் சொல்ல போகிறது ஆனால் இது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இருந்தாலும் இதையும் ட்ரை பண்ணலாம் இருபத்தி ரெண்டாவது சீவிழா இருபத்தி ரெண்டு தானே இல்லையே நிறையா படிச்சிட்டோமா இருபத்தி ஆறா முடிச்சிட்டோமா இருபத்தி ஏழா படிக்கணும் போ பரவாயில்ல எவ்வளோ பிடிச்சிட்டோமா ஓகே ஹிருதீவ பாஹ்ய தேஷேபி எஸ்மின் கஸ்மிம்ஷ வஸ்துணி சமாதிராத்ய சன்மாத்திரூபிருதி இப்போ சவிகல்ப சமாதி தான் ஆனா பாகியம் வெளியில எப்படி பிராக்டிஸ் பண்ண போறோம் அதுவும் ரெண்டு வகையாக சொல்லலாம் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த சீன் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த வேர்ட்ஸ் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு இப்போ பாருங்களேன் இதெல்லாம் அவர் சொல்லாமல் இந்த ரெண்டாவது லைனில் சமாதிஹி ஆத்யான்னு சொல்லிட்டார் ஆத்யானா ஃபஸ்ட் டைப்னு சொல்லிட்டார் அங்கே நம்ம பார்த்தோம்னா ஹிருதியில் ஃபஸ்ட் டைப் என்ன பார்த்தோம் சவிகல்பம் அது மாத்திரம் இல்லை வித் வித் த சீன் அதான் இங்கே ஆத்யஹான்னு போட்ட ஒரே வார்த்தையில் இந்த ஃபஸ்ட் டைப் சொன்னேன் இல்லையா ஞாபகம் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டார் அங்கே அதுக்கான ஸ்பெஷல் வேர்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணார் நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு என்ன சொன்னார் திருஷ்ய அணுவித்தோயம் அப்படின்னு சொன்னார் திருஷ்ய அணுவித்தகான்லாம் சொன்னார் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த சீன்லாம் சொன்னார் இப்போ அந்த அவ்வளோ வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணாமல் ரொம்ப கச்சிதமாக ஃபஸ்ட்டு சொன்ன இல்லையா ஞாபகம் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆரம்பிச்சிட்டார் புரிஞ்சுதா எப்படி ஹிருதீவ பாகிய தேஷேபி எப்படி ஹிருதயத்தில் நீ பண்ணையோ அது மாதிரி பாகிய தேசத்துலேயும் பண்ண முடியும் 
அதுதான் இங்கே சொல்கிற பாஹ்ய தேஷ்னா வெளியில் வாழும்போது கூட நீ பண்ண முடியும் தியானம் எப்படி பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லை எஸ்வின் கஸ்மிஷ வஸ்துனி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் சரி எருவ மாடு எருவ மாடு இருந்தாலும் சரி எப்படி தியானம் பண்ணணும் எதெல்லாம் பார்க்குறையோ எது வேணால் தியானம் பண்ண முடியும் பிரதிபோத விதித்தம் மதம்னு ஒரு உபனிஷ ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது ஒவ்வொரு மொமெண்ட் ஒவ்வொரு அனுபவத்திலையும் நம்ம உண்மையை உணர முடியும் ஒவ்வொரு அனுபவத்திலையும் நம்ம உண்மையை உணர முடியும் ஏன்னா ஒவ்வொரு அனுபவத்தில் நாம் இருக்கோம் நம்மளுடைய எசன்ஸ் தான் இது உண்மை இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டால் சன் நாம ரூப பிரதகிருதி நாம ரூபம்னு எடுத்தோம் நேம்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதிலிருந்து எதை பிரித்து பார்க்கணும் சன் மாத்ராத் சத்துனா என்னது எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அதை பிரித்து பார்க்க பழகிட்டே இரு அப்படிங்கிறார் இப்போ எப்படி இது கொஞ்சம் வியர்டாக இருக்கும் கேட்குறதுக்கு ஆனால் என்னென்னா இது ஒரு டெக்னிக் இப்போ நீங்கள் நடந்து போயிட்டே இருக்கீங்க வாக் போயிட்டு இருக்கீங்க ஒரு மரத்தை பார்க்குறீங்க இப்போ மரம்னா என்னது அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது இப்போ பண மரம்னா உயரமாக இருக்குது ஆல மரம்னா அகலமாக இருக்குது இல்லை அப்படி ஏதோ ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது அதுக்கு ஒரு நேம் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் இது இந்த மரம்னு கொடுத்துருக்கோம் ஆனால் முதல்ல மரம் இருக்குது இருக்கணுமா இல்லையா மரம் இருக்குதுன்னு தான் சொல்கிறோம் நம்ம இருக்குது இருக்கிறது எனக்கு தெரியுது அஸ்தி பாத்தி இட் இஸ் அண்ட் ஐ நோ இட் இஸ் இதான் சச்சித்துன்னு சொல்கிறது சத் சித் ஆனந்தத்தை பற்றி இப்போ நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம் அது கொஞ்சம் அப்புறம் பார்த்துப்போம் இங்கே என்ன சொல்கிறாருனா எதை பார்த்தாலும் சரி நாம ரூபம் இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு ஆதாரமாக இருப்பு அப்படிங்கிற இந்த சத் சன் மாத்திரம் இருப்பு நான் இருக்கு அப்படி சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ எப்படி பண்ணணும்னு கேட்டால் சேரை பார்க்கும்போது சேர் நாம ரூபம் ஓகே ஆனால் அது இருக்கு மனிதர்களை பார்க்கும்போது சரி மனிதர்கள் என்னென்ன நாம இருக்கணும் இருக்காங்க இருக்கு நான் இருக்கேன் எல்லாம் இருக்கு த சேர் இஸ் த ஃபேன் இஸ் த ட்ரீ இஸ் என்ன சுவாமிஜி பார்த்தா பைத்தியம் முடிச்சிடாத அப்படிலாம் செஞ்சா இது என்னன்னு கேட்டால் பாருங்கள் நேற்று நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஸ்க்ரீன் இருக்குது அதான் ஆதாரம் அதுக்கு மேலே பல சீன்ஸ் வந்து வந்து போகுது வி கெட் ஸோ ஐடென்டிஃபை வித் த சீன்ஸ் வி ஸ்டார்ட் க்ரையிங் வி ஸ்டார்ட் லாஃபிங் because our attention is always on the different scenes which is coming and going ipo screen na aadaram adula dhaan the scenes vandu povudu screen na satyam scenes chuma kaachikum arthame illa projected upon inda idai eppadi pirichu paakanum nu keta screen na irukku screen 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 a paakave kattunona scenes mel namak perusa appo scenes e theriyadhu kadasila ஸ்க்ரீன் தான் தெரியும் அப்படி ஒரு நிலமை வந்துடும் சி இப்போ உங்களை சினிமா பார்க்க சொல்ல தயவு செய்ய இப்படி பார்த்துட்ருக்காங்க சினிமா நூற்றம்பது ரூபா இரநூறுவா கொடுத்துட்டு யாராவது இப்படி பார்த்துட்ருக்கலாமா பட் இங்கே அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்கிறேன் நான் இப்போ நம்ம வாழும் பொழுது என்ன செய்ய சொல்கிறோம் சன்மாத்ராத் நாம ரூப பிரதகிருதி பிரதக்னா அதை செப்பரேட் பண்ணுறது ஸோ நாம ரூபம் இருக்குது அது வேறு வேறையாக இருக்கும் அதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா நித்தி இந்த நாம ரூபம் வேறு வேறு தான் ஆனால் எல்லாமே சத் மாத்திரம் இருக்கு அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இருப்பு இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி நான் இருக்கேன் எனக்கும் நான் இருக்கேன் அந்த இருப்புங்கிறது ஒன்று தான் அகண்டம் அது பிரிவுபடாத எல்லை இல்லாதது தான் அந்த இருப்பு அதுதான் அங்கே உள்ள சூக்ஷம் அன்டிவைடட் அண்ட் ஹோமோஜீனியஸ் அந்த இருப்புங்கிறது எவ்வளோ சட்டில் பாருங்கள் இருப்பு மாத்திரமாக இருக்கிறது தான் சத்தியம் அதுதான் ஆனந்தம் அப்படி இருக்கிறது இப்படி இருக்கிறதுலாம் அகங்காரம் எப்படி இருந்தாலும் இருக்கிறது அதான் நான் விளையாட்டாக சொல்லுவேன் சில பேர்கிட்ட ஃபோன் பேசுனா எப்படி இருக்கீங்க ஆ இருக்கோம் அவங்க தான் சத்தியத்தை பேசுகிறாங்க இருக்கேன் அதுவும் எஸ்பெஷலி நான் ஸ்ரீலங்காவில் அடிக்கடி கேட்பேன் இந்த வார்த்தையை எப்படி இருக்கீங்க ஆ இருக்கேன் ரொம்ப சடவாக இருக்கேன் எங்கள் ஆச்சாரி சொல்லுவார் ஐ எம் ஆன் த டாப் ஆஃப் த வேர்ல்டுன்னு சொல்லணும் சொல்லுவார் டாப் ஆஃப் த வேர்ல்டு நான் ஒருவாடி குருஜி அப்படி சொல்லிட்டேன் நான் ஏதோ ஒரு பழக்க தோஷத்தில் சுவாமிஜி சுவா ரமணா ஹவாயூ அப்படின்னு கேட்டார் 
ஐ எம் அந்த டாப் ஆஃப் த வேர்ல்ட் சொன்ன சொன்னேன் அவருக்கு என்ன தோணிச்சோ தெரியல பி கேர்ஃபுல் யூ மே ஃபால் அப்படின்னாரு சும்மா விளையாட்டுக்கு அவரும் விளையாட்டுக்கு தான் எல்லாம் சொல்கிறாங்க சும்மா இவன் என்ன சும்மா இப்படி சொல்கிறான் அவருக்கு என்ன தோணிச்சோ தெரியல இருக்கேன் ஆ அதுதான் சத்தியத்தை சொல்கிறாங்க இருக்கேங்கிறதும் சத்தியம் சந்தோஷமாக இருக்கேன் ஆனந்தமாக இருக்கேன் அதெல்லாம் வந்து மனதோடு ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொல்கிறாங்க ரொம்ப கிளியராக இருக்குது எல்லாம் அது புத்தியோடு ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொல்கிறாங்க குழப்பமாக இருக்குது எல்லாம் அதுவும் புத்தியோடு ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொல்கிறாங்க இருக்கேன் அப்போ தான் சத்தியத்தை பேசுகிறாங்க இருக்கேன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒருத்தர் இருக்கானே அவன் யார் அந்த பாரு அப்படி தான் சொல்லணும் ஸோ இங்கே என்ன செய்யணும் வெளியில் வெளிப்புறத்தில் வந்து எப்படி தியானம் பண்ண சொல்கிறாங்க எதை பார்த்தாலும் சரி இங்கே பாருங்களேன் எஸ்மின் கம்ஸ் கஸ்மிம்ஷ வஸ்துனின் எதுவும் எந்த பொருளாக இருந்தாலும் சரி எஸ்மின் கஸ்மிம்ஷன் எதுவும் இதுவோ அதுவோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி எந்த வஸ்துவாக இருந்தாலும் சரி எந்த வஸ்துவாக இருந்தாலும் சரி எல்லாம் இருக்கணுமா இல்லையா இருக்குங்கிற ஒரு நிலைமையோடு தான் இருக்குது எல்லாம் அந்த இருத்தல் இருப்புங்கிறது தான் சத்தியமே ஒழி அதுதான் ஆதாரம் அதில் நாம ரூபங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு காட்சி மாத்திரம் இப்படி தியானம் பண்ண இருத்தல் இருப்பு இருந்து ஒளிர்தல் அப்படிங்கிற ஆதாரத்தை ஒளிர்தல் அதுவும் தெரிய வருது நமக்கு எல்லாருக்கும் இருந்து ஒளிர்தல் அப்படிங்கிற அந்த ஆதாரத்தில் நாம ரூபமானது வந்து போகுது கடல் அப்படிங்கிற ஆதாரத்தில் அலைகள் எழுவது போல இருத்தல் அப்படிங்கிற அந்த ஆதாரத்தில் நாம ரூபம்லாம் வந்து போகுது இப்படி பார்க்க பழகு இப்போது இந்த விவகாரத்தை வாழும்போது திரும்ப திரும்ப குணதோஷத்தையே பார்த்துருந்தோம் வச்சுக்கோமே மக்கள்கிட்ட அப்போ என்ன பண்ணுறோம் நாம ரூபத்துக்கு தான் நம்ம மதிப்பு கொடுக்குறோம் இப்போ குணதோஷம் எழுத்தோம் இவங்க ரொம்ப நல்லவங்க இவங்க ரொம்ப உத்தமமானவங்க இவங்க பொல்லாதவங்க இவங்க சரியில்லை இப்படி சொல்கிற வரைக்கும் எதை நம்ம பார்த்துட்டோம் அவங்கள மனதில் உள்ள இயல்பை பற்றி பேசிகிட்ருக்கோம் நம்ம அப்போனா ஏதோ ஒரு உபாதியை பற்றி தான் பேசிகிட்ருக்கோம் இப்போ சத்தியத்தை பற்றி பேசணும் நம்ம ஸோ கூடுமான வரைக்கும் குணதோஷங்களை பார்க்க வேண்டாம் நாம ரூபங்களை பார்க்க வேணாம் நடத்துவோம் குணதோஷங்களை பார்க்க வேண்டாம் அப்போது எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கிற ஒரு சத்வஸ்துன்னு என்னது இருக்கு இருப்பு மாத்திரமாகி சத்வஸ்து அதை மாத்திரம் பாரு அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க இப்போ மாங்காய் புளிக்கும் கரும்பு இனிக்கும் இதெல்லாம் அதோட குணம் குணத்தை பற்றி கேர் பண்ணாத அது அதோட குணம் நாம ரூபம்னா அதோட குணமும் வந்துடுது அதை பற்றிலாம் யோசிக்காத தேங்காய் மாங்காய் இருக்குது கரும்பு இருக்குது இருப்பு அப்படிங்கிறத சத்தியம் சத் ஆனால் இருப்புன்னு அர்த்தம் உள்ளது இப்படி தியானம் தியானம் வந்து இப்படி யோசிக்க இப்படி பாரு சரி நான் என்ன சொல்கிறேன்னா எப்பயும் இப்படி பார்க்க முடியாட்டியும் ஒரு கான்டம்ப்ரேட்டிவ் மூடில் இருக்கும்போது பார்க்கலாமா இல்லையா இப்போ அட்லீஸ்ட் ஆஷ்ரமம் வந்திருக்கீங்க காலையில் இப்படி ஒரு வாக் போகிறீங்க அப்போ இது பார்க்க முடியும் கண்ணை திறந்துருந்தாலும் நடக்கிறீங்க கண்ணை மூட்டி யாரும் நடக்க முடியாது கண்ணை திறந்துருக்கீங்க அப்போ என்ன செய்யுங்க மரம் மரம் இருக்குது மரம் நே நேர உயரமாக இருக்குது குட்டையாக இருக்குது ஏன் சுவாமிஜி தண்ணியெல்லாம் சரியாக விடலையா ஏன் சரியாக வளரலை இப்படிலாம் பேசக்கூடாது மரம் இருக்குது சுவாமிஜி ஒருத்தர் இங்கே இருக்கார் அவர் நல்லவரா கெட்டவரா அதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது குணதோஷத்தில் இருக்கார் அப்படி பார்க்கணும் இல்லை அது இருக்கார் இருக்கு இப்படி பார்க்கறதுக்கோ இப்போ ரோட்டில் ஒரு அழகான பொண்ணு போகிறா அழகாக இருக்காளே அப்படி பார்க்கறத விட பொண்ணு போகிறா இருக்கா பையன் இருக்கான் சுவாமி என்ன நினச்சிருக்கீங்களே எங்களை வச்சு நீங்கள் ஒன்றும் காமெடிக்க முடி பண்ணலே அப்படி உன் மைண்ட் வாய்ஸ் எனக்கு கேட்குது எனக்கு இப்படி தியானம் பண்ணால் என்னங்க போய் முடியும் சுவாமி இது ஹஸ்பண்ட் வந்து காலேருந்து ரொம்ப அன்பாக கேட்பார் எப்படிமா இருக்க இருக்கேன் நீங்கள் சும்மா இருங்க இப்படி எங்கள் ஆச்சாரியர் என்ன சொன்னார்னா ஒரு சாதனை என்னன்னு கேட்டால் பழசை பற்றியே பேசக்கூடாது பாஸ்ட்டை மறந்துடணும் ஃப்யூச்சரை பற்றியும் யோசிக்கக்கூடாது ப்ரெசண்ட்டில் இருக்குன்னு சொன்னார் இதோ ஒரு பிரம்மச்சாரி அப்படியே பிடிச்சிட்டான் லிட்ரலாக அவன்கிட்ட போய் சாப்பிட்டாடான்னு கேட்டால் ஃபேன் ஓடுதும் பாவம் ஏன்னா சாப்பிட்டியான்னு கேட்டால் பாஸ்ட் ஆகிடுது தானே நான் சாப்பிட்டேன்னு சொன்னால் பாஸ்ட்டை பற்றி தானே சொல்கிறான் அவன் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி பாச்சாரியன் சொல்கிற பாஸ்ட்டை பற்றி பேசக்கூடாதுன்னு
சாப்பிட்டாலும் கேட்டால் ஃபேன் ஓடுது ஏன்னா ஃபேன் ஓடிட்டு இருக்குதானே ப்ரெசென்ட்டில் இப்படி சொல்லுவான் அவன் உண்மையிலே இப்படி சொல்ல ஆரம்பிச்சோம் பேச ஆரம்பிச்சோம் பைத்தியம் பிடிச்சிச்சோம் அவனுக்கு லூஸ் ஆகிட்டோம் அவன் ஸோ நீங்கள் லூஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க ஆனால் இப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க தியானம் பண்ண சொல்லி வெளியில் கண்ணை திறந்து எதை பார்த்தாலும் இருக்கு நீ இருக்கு இருங்க அம்மா வந்து கடைக்கு போய் அதை வாங்கிட்டு வா இருங்க ஏன் சுவாமியோட சொல்லி கொடுத்துருக்கார் நீங்கள் இருங்க முதல்ல ஆறுதலாக இருங்க நான் இருக்கேன் நிறைய பேர் இப்படி தான் தியானம் பண்ணுறாங்க பெட்லேருந்து எந்த இருந்தவனும் ஒரு அரை மணி நேரம் இருக்காங்க என்ன அவசரம் பல் இருக்க தான் போது எப்பயும் தேய்ச்சிக்கலாமே இப்போ என்ன அவசரம் குளிக்கணும் அது அவசியமா ஆடு மாடுலாம் குளிக்குதா டெய்லி சும்மா டெய்லி குளி குளி குளின்னு படுத்து எடுத்து ஸோ முதல்ல இருக்கேன் ஆறுதலாக இருக்கேன் சரி ஆக்சுவலாக மனிதர்கள் ஆறுதலாகவே இருக்கிறது இல்லை பறந்துகிட்டே இருக்காங்க ஆ ஆ ஆ ஆ என்னத்துக்காக பறக்கிறாங்கன்னு அவங்களுக்கும் தெரியும் யாருக்கும் தெரியாது ஆறுதலாக இருக்க போகிறேன் சரி நான் அப்படி தான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவேன் யாராக இருந்தாலும் சரி திருவண்ணாமலை கஷேத்திரத்துக்கு வந்தால் நம்ம ஆசிரமத்துக்கு வரணும் கூட அவசியம் இல்லை எங்கேயோ போய் ஆறுதலாக இருந்து மலையை பாருங்களேன் மலை இருக்கு நான் இருக்கேன் ஐயோ கிரிவலம் போவோமா குடு 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 குடும் கிரிவலம் போவோமா ஆறுதலாக இறையம்பா இல்லை பகவான் சொல்லியிருக்கா கிரிவலம் போகணும் கிரிவலம் போவோமா கிரிவலம் போனால் சும்மா பதினாலு கிலோமீட்டர் நடக்கணும் அந்த கல் முள்ள நடக்கணும் கண்ணாடியில் நடக்கணும் அதுவும் ரெண்டு மணி நேரத்தில் போயிட்டு வந்துடணும் அவருக்கு அவசரம் எல்லாத்துக்கும் அவசரம் அதெல்லாம் இருந்து தொலையேன் அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில் போவோமா ஆதி அருணா அண்ணாமலை போவோமா பருவதமலை போவோமா திரு திருக்கோயிலூர் போவோமா அடே யாரு தான் இறேண்டா இரு கிச்சனில் போய் சமைக்கட்டா உங்களுக்கு அது செஞ்சு கொடுக்கட்டா இது செஞ்சு கொடுக்கட்டா எல்லாம் செய்யலாம் கொஞ்சம் இருங்க நமக்கு எதாவது செஞ்சுட்டே இருக்கணும் சும்மாவே இருக்க முடியாது சுவாமி தியானம் பண்ணட்டா யோகாசனம் எனக்கு சொல்லி கொடுப்பீங்களா கொஞ்சம் இறையன் சும்மா என்ன சாமி இப்படி சும்மாவே இருந்த என்ன ஆகுது வாழ்க்கை ஆனால் இருத்தல்ங்கிறது பெரிய விஷயம் அதான் சத்தியம் த இஸ்னஸ் அதை பார்க்க பழகிக்கோ நாம ரூபம் எது வந்து போனாலும் அது எல்லாம் முதல்ல இருக்கணுமா இல்லையா அது இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி பார் அதுதான் ஆதாரத்தை பார்க்கறது இது வேடிக்கையாக இருந்தாலும் இது ஒரு டெக்னிக் இது ரொம்ப எஃபெக்டிவ் டெக்னிக் ஏன்னா எப்போ பாரு மனம் எதில் சிதைஞ்சு போயிடுது நாம ரூபத்துலேயும் குணதோஷத்துலேயுமே போயிட்டுருக்கு மனசு அதெல்லாம் பொய் தோற்றம் தோற்ற மயக்கம் மாதிரி ஆதாரம் இது சப்சித் இருந்து ஒளிடுதல் தான் ஆதாரம் எங்களுடைய சுவாமிஜி ஆரம்பத்தில் என்னை வழிநடத்த சுவாமிஜி யாரையும் பாராட்டிட மாட்டார் கண்டம் வேணால் பண்ணுவார் ஆனால் யாரும் பாராட்ட மாட்டார் ஏன்னு கேட்டால் சும்மா பாராட்டிட்டே இருந்தால் குணத்தை பார்க்குறோம் இல்லை தோஷத்தை பார்க்குறோம் இது ரெண்டு பார்த்தாலுமே அஜானம் தான் அது சரி குணம் நல்லது தான் தோஷம் கொஞ்சம் தவிர்க்க வேணும்னு வச்சுக்கோங்க விவகாரத்தில் இப்போ பார்த்தாலும் குணம் தோஷம் குணம் தோஷம் பார்த்தா விவகாரத்தில் அஜானத்தில் தான் இருக்கும் குணதோஷத்தை கடந்து இருப்பு மாத்திரத்தை பார்க்கணும் ஆக இவங்க நல்லவங்க இவங்க கெட்டவங்க இப்படி சும்மா என்ன இது இருக்குது என்ன நல்லவங்க கெட்டவங்க சும்மா மனசில் ஏதோ எண்ணங்கள் எழுது அந்த எண்ணமே பொய் அவங்களே பொய் நல்லவங்க கெட்டவங்க இவன் கூடாதவங்க இவன் செயிண்ட் இவன் சின்னர் அதெல்லாம் சும்மா என்ன அர்த்தம் எல்லாம் இருக்குது அதுதான் சத்தியம் ஆதாரம் அப்படி தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க சன்மாத்திராத் நாம ரூப பிருதக்கிருதிகி பிருதக்கிருதிகனா பிரித்து எடுக்கணும் எப்படி இப்படி பிரிக்கணும் நாம ரூபம் வேறு அதுக்கு ஆதாரமாக இருக்கிற சத் இருப்பு மாத்திரமான சத்தியம் வேறு ஸோ எல்லாம் இருக்குது இங்கே குருஜி வந்து இது எழுதும்போது கமெண்ட் எழுதும்போது ஒரு இடத்துல சொல்கிறார் ஏ மேன் ஆஸ்க் சுவாமி சின்மையானந்தா இண்டிகேட்டிங் ஏ ட்ரீ வாட் இஸ் இட் ஹி ரிப்ளைட் இட் இஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் பர்சீவ்ட் இன் அ பர்டிகுலர் ஃபார்ம் கால்ட் அ ட்ரீ 
ஸோ மரத்தை பார்த்து இது என்னன்னு கேட்டானோ அவர் என்ன சொன்னார் இது சத்தியம் சத் இருக்கு எப்படி இருக்கு ஒரு மரம்ங்கிற ஷேப்பில் இருக்கு அதுதான் உண்மை இப்படி சொன்னாரோ இட் இஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் பர்சீவ்ட் இன் அ பர்டிகுலர் ஃபார்ம் கால்ட் அ ட்ரீ ஃபார்ம் அண்ட் நேம் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் பர்சீவ் ஆஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அ ட்ரீ ட்ரீங்கிறது நேம் அதோட ஃபார்ம் அது மைண்டு பர்சீவ் பண்ணுது ஆனால் ஒன்று இருக்கு அது இருக்குங்கிற அந்த உள்ளதுங்கிற சத்திய பொருள் தான் இருக்கு மைண்ட் போக்லிங்காக இருக்குன்னா அப்படி பார்க்க பழகிக்கோ அதுதான் வெளியில் செய்கிற சமாதி அபியாசம் ஆனால் சவிக்கல்பம் நான் இருக்கேன் ட்ரீ இருக்கு நான் திருப்பி திருப்பி நினைக்கிறேன் அதனால் டுவாலிட்டி இருக்காங்க சவிக்கல்பத்தோடு சேர்ந்த சமாதி ஆனால் திருஷ்ய பதார்த்தத்தை பிரதானமாக வச்சு சீன் அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தானே பார்க்குறோம் பார்க்குறத பார்க்கும் போதெல்லாம் அது நாம ரூபத்தை பார்க்காம அது இருக்கு அதை இருத்ததுங்கிற தான் சத்தியம் அதில் இதில் சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணியிருக்கோம் சூப்பர் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறோம் நாம ரூபத்தை அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்துட்டே பழகணுன்னா அதே மாதிரி வேர்ட்ஸை வச்சு எப்படி வெளியில் பஹி வெளியில் எப்படி சமாதி அபியாசத்தை நம்ம கை கொள்ளலாம் அப்படின்னு கேட்டால் உலகத்தை பார்க்கும்போது எப்படி பார்க்கணும் என்ன மாதிரி நம்ம மனசை நினச்சிக்கணும் திரும்ப திரும்ப கான்டம்ப்ளேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இங்கே சொல்கிறார் அகண்டைகரசம் வஸ்து சச்சிதானந்த லக்ஷணம் இத்தியவிச்சின்ன சிந்தேயம் சமாதிர் மத்தியமோபவேத் அகண்டைகரசம் வஸ்து சச்சிதானந்த லக்ஷணம் இத்தியவிச்சின்ன சிந்தேயம் சமாதிர் மத்தியமோபவேத் இந்த உலகத்தை நம்ம பார்க்கும்போது இந்த காட்சிகள்லாம் கண்டாலும் திரும்ப திரும்ப நம்ம என்ன சொல்லிக்கணும் எப்படி கான்டம்ப்ளேட் பண்ணும் இதுக்கு ஆதாரமாக இருக்கிற விஷயம் என்ன தெரியுமா அகண்ட ஏகரசம் அகண்டன்னா அன்டிவைடட் கண்டம்னா அன்டிவைடட் அகண்ட அப்படின்னு தோ அன்டிவைடட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நான் இங்கே இருக்கேன் அங்கே கேமரா இருக்குது இங்கே சேர் இருக்குது அப்படினா நான் சொன்னால் இவ்வளோதான் நான் ஒரு பவுண்ட்ரி போட்டுறேன் கண்டம் ஆகிட்டேன் துண்டு துண்டு ஆகிட்டேன் கேமரானா அவ்வளோதான் அந்த கேமரா சேர்னா அவ்வளோதான் அப்படினா கண்ட கண்டம்னு தோ துண்டு துண்டாக இருக்குது எல்லாம் அக்கண்டம் என்ன எடுத்தோம் கேட்டால் துண்டு துண்டாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் ஸ்பேஸ் வந்து அக்கண்டமாக இருக்கா இல்லையா அக்கா அன்டிவைடடாக இருக்குது ஆனால் அந்த ஸ்பேஸ் கூட மனசை தோண்டி எழுற ஒரு ஐடியா தான் அதனால் இந்த சத்தியங்கிறது எப்படி இருக்குது அன்டிவைடட் இது எல்லாவற்றிலும் மூடி இருக்கிறது தான் சத்தியம் அன்டிவைடட் எதுனாலையும் டிவைட் ஆகாம அன்டிவைட அகண்ட கண்டனா துண்டு துண்டா அகண்ட அப்படின்னா எதனாலும் துண்டு துண்டு ஆகாம அகண்டமா இருக்கிறது ஏக ரசம் ஒரே படித்தாய் விளங்குவது நாம ரொம்ப எதுவா இருந்தாலும் அதோட குணதோஷம் எதுவா இருந்தாலும் அதோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் யூட்டிலிட்டிஸ் எதுவா இருந்தாலும் நம்ம பார்வை நம்மளுடைய சிந்தனை எப்படி இருக்கணும் இதுக்கெல்லாம் ஆதாரமாக இருக்கிற அகண்டமான ஏகரசம் ஹோமோஜினியஸாக ஒரே படித்தாய் விளங்கக்கூடிய சச்சிதானந்த வஸ்து எதுவோ அதுதான் சத்தியம் அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப கான்டபிளிக் பண்ண சொல்கிறார் இது அவி சின்ன சிந்தே சிந்தா அயம் அயம் சமாதிகி மத்தியமோ பவேத் அவி சின்ன சிந்தான்னு நடத்தோம் இடையராது அன்இன்டரப்டட் சிந்தா யோசிச்சுட்டு கான்டம்ப்ளேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இது வந்து அயம் சமாதிகி மத்தியமோ பவேத் இதுதான் வந்து மத்தியமோ நம்ம மிடில் தான் நடத்தோம் அங்கே சொன்னோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்ட்னு சவிகல்பம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சவுண்ட் அதுதான் மிடில் அப்படிப்பட்ட சமாதி இப்படி தான் செய்யணும் இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் வேர்ட்ஸை தான் பிரதானமாக யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போது இப்போது உலக காட்சி எதுவாக இருந்தாலும் சரி நம்ம என்ன சொல்லிக்கிறோம் 
சவுண்ட் சிம்பிளை யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன சவுண்ட் சிம்பிள் இதுக்கெல்லாம் ஆதாரமாக இருக்கிற அகண்டமாக அன்டிவைடடாக இருக்கிற ஏக ரசம் ஒரே படித்தாய் விளங்குகிற சச்சிதானந்த சொரூபம் எதுவோ அதுதான் சத்தியம் இந்த நாம ரூபமாக தோன்றதெல்லாம் காட்சி மாத்திரமே அப்படி கூட சொல்ல சொல்ல அவர் நாம ரூபத்தை பற்றி யோசிக்கவே வேண்டாம் பார்த்தாலுமே மனசில் என்ன கான்டம்ப்ளேஷன் அவி சின்ன தோ இன்ட் அன்இன்டர்ப்டடாக என்ன ஓடணும் தாட் இதுக்கெல்லாம் ஆதாரமாக இருக்கிற ஒரு பிரம்மஸ்வரூபம் இருக்குது அது எப்படி இருக்குது அகண்டமான வஸ்து ஏக ரசம் ஒரே படித்தாய் விளங்கக்கூடியது சச்சிதானந்த சொரூபம் அது அதுதான் சத்தியம் அதுதான் சத்தியம் அதுதான் சத்தியம் திரும்ப 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 கான்டம்ப்ளேட் பண்ண இதெல்லாம் எங்கேயும் எடுத்தோம் ஸ்கிரிப்சுரல் ஸ்டேட்மெண்ட் உபனிஷத் வாக்கியம் இதெல்லாம் மக ரிஷிகள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பரபிரமத்தை பற்றி நான் பாயிண்டர்ஸ் நான் சொன்னேன் பாயிண்டர்ஸ்னு அப்படி பாயிண்டர்ஸ் கொடுத்துருங்க பரபிரமா எப்படிப்பட்டது அகண்டமாக இருக்கிறது அன்புரோக்கன் இடைவிடாம அது மாத்திரம் இல்லை ஏ கரசம் ஒரே படித்தாய் விளங்குவது இருந்து ஒளிர்வது எல்லை இல்லாமல் விரிந்திருப்பது மாறாதது அழியாதது அதுதான் சத்திய வஸ்து அதுதான் சத்திய வஸ்துன்னு திரும்ப 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 நீ தியானம் பண்ண நினைக்க என்ன ஸோ அதனால தான் இது ஃபுல் டைம் ஜாப் மாதிரி கிட்டத்தட்ட பார்ட் டைம் ஜாப் கிடையாது அந்த காலத்தில் அதனால தான் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதுதான் வாழ்க்கை லட்சியம் இதுதான் சத்தியம் இதுக்கு மேலே ஒன்றும் கிடையாது இதுதான் எல்லாத்துக்கான தீர்வுன்னு ஒருத்தன் முடிவு பண்ணிட்டான்னா அவன் என்ன செய்வான் உலகத்தை வாழும்போது உலகத்தில் தொலைஞ்சு போகாமல் இதுக்கெல்லாம் ஆதாரமாக இருக்கிற அகண்டமான ஏகரசமாக இருக்கிற வஸ்து தான் சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம்னு திரும்ப 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 சொல்கிறதுனால என்ன ஆகிடும் கேட்டால் நாளடைவில் அவனோட மனசில் வந்து இந்த நாம ரூபத்தை பற்றின ஒரு விவகாரமே இருக்காது ஆமாம் அப்படியே சி வாட் யூ திங்க் ஸோ யூ பிகம் வாட் யூ மெடிடேட் தேட் யூ பிகம் திரும்ப 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 இதே மெடிடேட் பண்ணிட்டு இருந்தோன்னா அப்படியே பனி வந்து சூரியன் முன்னாடி அப்படியே எவாப்ரேட் ஆகி ஒன்றுமே இல்லாமல் போகிற மாதிரி நாம ரூப காட்சி ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடும் அப்படி போயிடுமா சமைஞ்சினா போயிடும் அப்படி தான் பெரியவங்க சொல்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம மாண்டுக்கிய உபனிஷத்தில் படித்தோம் நாம ரூப காட்சி நம்ம மன அசைகிறது தான் மனமோ நாம ரூப காட்சி அதுதான் உலகம் படித்தோம் நம்ம மாண்டுக்கியத்தில் மனம் அசைஞ்சாத உலகம் உண்டாகுதோம் ஸோ இப்படி திரும்ப திரும்ப செய்வோம் மனம் ஒடுங்கிடுது எவாப்ரேட் எப்படி பனி உரு அப்படியே சூரியனை கண்ட பனி போல் மறைஞ்சு போயிடும் இந்த நாம ரூப காட்சி ஏன்னா மாயாஜாலமானா அப்படி தான் இது அப்படி கான்டம்ப்ட் அவி சின்ன அவி சின்ன சிந்தா உணர்த்தோம் இடையராது இப்படி சிந்திக்கணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சிந்திச்சுட்டு அப்புறம் பத்து நிமிஷம் ஏதோ சினிமா போய் சிந்திச்சோன்னா பிரயோஜனம் இல்லை சுவாமிஜி இப்படி சிந்திச்சா வேறு வேலை பொழப்பு இல்லையா சுவாமிஜி எவ்வளோ நேரம் இப்படி சிந்திக்கிறது இனி ஒரு சாதகனாக தான் இப்படி சிந்திக்க சொல்கிறாங்க உனக்கு அப்போ வேணும்னா இப்படி சிந்திக்க சொல்கிறாங்க ஸோ உள்ளே இப்படி சிந்தி வெளியில் பார்க்கும்போது முதல்ல எப்படி இந்த சீனை வச்சு எந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கோ எந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் சரி அதுக்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய இருப்பு அதுதான் சத்தியம் நாம ரூபம் சத்தியம் இல்லை அப்படி பார்க்கும்போது அதை பார்க்கும்போது வேர்ட்ஸை வச்சு எப்படி சொல்லணும்னு கேட்டால் இப்படி சொல்லணும் என்னது அகண்ட ஏகரசமாக இருக்குது அதுதான் சச்சிதானந்த லட்சணம் அவி சின்ன சிந்தான எனத்தோம் அப்படி இடையராது சிந்திக்க பழகு ஸோ சமாஜம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது ஹிருதியில் ஹார்ட்டில் ரெண்டாவது வந்து வெளியிலேயே அப்படிலாம் கிடையாது சீரியலாக பண்ணுமோ அதெல்லாம் குருஜி எழுதியிருக்காரு அப்படிலாம் கிடையாது எப்போ எப்படி இன்ஸ்பயர்ட் ஆகிறோ அப்படி செய் அமைதியாக உட்காந்து பண்ணணும்னா அவர் ஹிருதியில் பண்ணு வெளியில் பண்ணணும்னா வெளியில் பண்ணு திஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் த அதர் திங் திஸ் ஸ்ட்ரென்தன்ஸ் த அதர் மெடிடேஷன் அந்த மெடிடேஷன் ஸ்ட்ரென்த்ஸ் இஸ் த இன்னர் மெடிடேஷன் இப்படி ஒன்று ஒன்றும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணி காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கடைசி எங்கே போய் விடும் என்ன நிலைமைக்கு ஆளாகும் அப்படின்னு கேட்டால் ஸ்தப்தி பாவோ ரசாஸ்வாதாத் திருத்திய பூர்வன்மதை சமாதி பிஷட்பி நேத் காலம் நிரந்தரம் ஸ்தப்தி பாவஹா ரசாஸ்வாதாத் ரச ஆஸ்வாதாத் ரசம்னா பிளிஸ் மிளகு ரசம் அந்த ரசம் தக்காளி ரசம் அது கிடையாது இது இது த பிளிஸ் ரசம் 
ரச ஆஸ்வாதாத் அந்த பிளிஸ் அந்த எல்லையில்லாத ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது ஸ்தப்தீபாவா மனசு இயங்காது ஸ்தப்தீபாவா இட் இஸ் டன் இன் டு சைலன்ஸ் ஸ்தப்தீபாவா அதுதான் நிர்விகல்பம் திருத்தியா அங்கே சொன்னோம் இல்லையா மூணாவதா அப்படி ஞாபகப்படுத்துற ரெண்டாவது மத்தியமான்னு சொன்னார் ரெண்டாவதுன்னு சொல்றதுக்கு இங்கே திருத்தீயகான்னு சொல்கிறார் பூர்வவன் மதா முந்தி சொன்னோமே அதே நிலை தான் இதுவும் சரி நிர்விகல்ப சமாதியில் உள்ள ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் வெளில ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் கடைசியாக ஒரே நிலைமையில் தான் உள்ளே போ ஒரே நிலையில் தான் மைண்ட் கிளைட்ஸ் ஏன்னா பார்ப்பவன் பார்க்கப்படும் போது பேதம்லாம் அற்று போயிடும் ஆனந்தம்னா எல்லை இல்லாத ஆனந்தத்தை அனுபவிக்குது மனசு அந்த ரசாஸ் ரச ஆஸ்வாதா அந்த எல்லை இல்லாத ஆனந்தத்தை அனுபவி அனுபவிக்கும் பொழுது மனசு இல்லாமல் போயிடும் சரி இதுக்கெல்லாம் நம்ம ரொம்ப எங்கேயும் போக வேண்டாம் ஒரு நல்ல மியூசிக் இல்லை அற்புதமான ஒரு இயற்கை காட்சி அதை காணும்போதும் மனசு சேஷ்டையே பண்ணாது ஆஹ் அப்படியே ஒடுங்கிடும் அந்த மாதிரி இந்த பிரம்மஸ்வரூபத்தில் மனசு அப்படியே இட் வின் கிளைட்ஸ் அந்த ஆனந்தத்தில் எதையுமே யோசிக்க வேணான்னு தோணும் அப்படி ஒரு நிலைமை யோசிக்க வேணாம் இல்லை யோசனையே வராது அதான் பகவான் ரமண் விஷயம் கேட்டாங்க நீங்கள் மௌனமாக இருந்த காலத்தில் அப்படின்னு அவர் சொன்னால் நான் மௌனமாகலாம் இருக்குன்னு நினைக்கவே இல்லை எண்ணங்களே எழலை என்ன அர்த்தம் நான் இப்போ மௌன விரதம் எடுக்க போகிறேன் அப்படி சொல்லிட்டு நான் பேச மாட்டேன் கையால் செய்வேன் அப்படிலாம் இல்லை பேசவே பேச மாட்டேன் ரெண்டுமே சங்கல்பம் பண்ணல பேச தோணலை நீங்கள் ஏன் என்ட்ட பேச மாட்டேங்கிறீங்க பேச தோணலை அப்படி என்ன நான் செஞ்சுட்டேன் பேச தோணாமல் போயிடுச்சு உங்களுக்கு பேச தோணும் பேச்சு எழலை என்ன ஆச்சு ஊமையாக போயிட்டீங்களா எண்ணங்களே எழலை தூங்கிட்டீங்களா பைத்தியம் பிடிச்சிச்சா பைத்தியம் பிடிக்க நிறைய எண்ணங்கள் வந்தால் பைத்தியம் பிடிச்சிடும் எண்ணங்கள் இல்லாமல் போனால் பைத்தியம் பிடிக்காது எக்கச்சக்க எண்ணம் வந்தால் பைத்தியம் ஆகுது அந்த ஆனந்தத்தில் ஆமன்னம் அகமன்னம் அகமன்னம் அகமன்னாதோ அகமன்னாத அஹகஸ்லோக கிருது அஹகஸ்லோக கிருது அகமஸ்மி பிரதம அப்படி ஒரு ஆனந்தம் வார்த்தைக்கெல்லாம் மதிப்பில்லை எண்ணங்களுக்கெல்லாம் மதிப்பில்லை கிட்டத்தட்ட ட்ரக் அடிக்ஷன் அப்படி தான் இருக்காங்க எங்கள் ஆச்சாரி இந்த மாதிரி சொன்னார் நல்லா ஹார்ட் ட்ரக்ஸ் சாஃப்ட் ட்ரக்ஸ்லாம் கூட இருக்கும் எனக்கு தெரியாது சொல்கிறாங்க அவன் மனசு என்ன ஆகிடும் ஹா ஒன்றுமே யோசிக்காது ஆனந்தம் தான் சிரிச்சிட்டே இருப்பா அடே முட்டாள் அப்படி சொன்னாலும் அந்த பிரம்ம நிலையில் இருக்கார் அவர் எதுவுமே அவருக்கு பொருட்டு கிடையாது எதுவுமே பொருட்டு கிடையாது தான் வாழ்க்கையும் பொருட்டு கிடையாது உலகமும் பொருட்டு கிடையாது நல்லது கெட்டது வேர்ல்டு வார் அது இது எதுவுமே பொருட்டு கிடையாது ஆனந்தம் 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 அப்போ சாமிஜி ட்ரக் இப்போ நல்லதா ஆனால் என்ன ஆயிடும்னு கேட்டால் கொஞ்சம் நேரம் தான் அந்த எஃபெக்ட் இருக்கும் அப்புறம் என்ன ஆகிடும் போயிடும் அப்புறம் ரொம்ப ப்ராப்ளமாக இருக்கும் இவ்வளோ ஆனந்தம் அனுபவிச்சுட்டு ஒன்றுமே இல்லைன்னா ரொம்ப துக்கமாக இருக்கும் அப்போ திருப்பி அது வேணும் அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் என்ன ஆகணும் அந்த டோஸ் பற்றாது டோஸ் நிறையா ஆகும் இது எல்லாம் என்ன செய்யும் நர்வஸ் சிஸ்டத்தை பிரெயினை எல்லாத்தையும் கண்ணா பின்னான்னு செதைச்சிடும் அது கிடைக்காத போது திருட சொல்லும் கொத்தி கொலவன்ன சொல்லும் யு கெட் அப்சஸ்ட் பிகாஸ் யூ ஆர் டிபெண்ட் ஆன் த வேர்ல்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஆப்ஜெக்ட் பட் இது எப்படின்னு கேட்டால் ஞானத்தினால அந்த ஒரு முதிர்ச்சி அந்த அந்த தியானத்தோட முதிர்ச்சியில் மைண்ட் கெட்ஸ் இட் இஸ் கெட் அப்சார்ப்ட் இன் த செல்ஃப் விச் இஸ் ஆனந்த ஸ்வரூபம் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் எல்லை இல்லாத ஆனந்த ஸ்வரூபம் அதுக்கு வேறு எக்ஸ்டர்னல் டிபெண்டன்ஸ் கிடையாது நம்ம எப்பயும் செல்ஃப்னா நம்ம தானே ஸ்வரூபம் எப்பயுமே இருக்கே எதுவுமே பொருட்டு கிடையாது உலகம் ஒரு துரும்பு எனக்கு என்னுடைய வாழ்க்கை அதை பற்றி யார் கவலைப்படுவா நானே இல்லை இப்போ எதை பற்றி தான் நீங்கள் கவலைப்படுவீங்க ஏன் கவலைப்படணுமா எதை பற்றி என்னது இது பொறுப்பே இல்லாமல் இருக்கார் எதை பற்றியுமே கவலை இல்லாமல் இருக்கார் அப்படி தான் இருக்க சொல்கிறாங்க எல்லா பொறுப்பும் ஆண்டவனோட பொறுப்பு பாரம் கொடுக்க சொன்னார் தான் நேற்று எந்த கவலையெல்லாம் ஆனந்தமாக இருக்க தான் சொல்கிறாங்க அந்த ஆனந்த ஸ்திதியை கொண்டு போய் சேர்த்துருது ஸ்தப்தீபாவான தட் இஸ் நோ மைண்ட் மைண்ட் இஸ் ஸ்டன்ட் ஆர் ஸ்டில்ட் ஆர் அப்சார்ப்டு 
ரசாஸ்வாதாத் அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கும் போது அதுதான் திருத்தீயா பூர்வவன்மத்தகா நம்ம பார்த்தோமே அதே மாதிரி தான் நிலைமை இதுவும் அப்படின்னா எடுத்தோம் ஒரே பொருள் தான் அது பிரம்மம்னு சொல்கிறதும் ஆன்மானு சொல்கிறதும் ஒரே பொருள் தான் அதனால தான் உள்ளேயோ சரி வெளியிலேயோ சரி சமாதி அபியாஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் ஒரே அனுபவம் தான் கிடைக்கும் அதுதான் இங்கே வந்து கடை சேர்க்கிறார் வந்து ஏதைஹி சமாதி பிஹி ஷட்பிஹி இப்படி ஆறு வகையான சமாதி சொல்லியிருக்கோம் ஷட்பிஹினா ஆறு வகையான சமாதி சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா நயேத் காலம் நிரந்தரம் தட் இஸ் ஹவ் யூ ஹாவ் டு பாஸ் டைம் நிரந்தரம் எப்பொழுதும் நயேத் காலம் எடுத்தோம் தஸ் யூ பாஸ் யுவர் டைம் எப்படி காலத்தை கழிக்கணும் ஒரு சாதகன்னு கேட்டால் திரும்ப திரும்ப இந்த ஆறு சமாதி அபியாசம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படி தான் காலத்தை கழிக்கணும் எந்திருந்த ஒன்றை இன்ஸ்பயர்டாக மூடி இருக்கும் பொழுது கண்ணை மூடி எய்தர் வித் அ சீன் ஆர் வித் அ ஷப்தா தியானம் பண்ண ரொம்ப நேரம் கால் ஒப்பு மரத்து போச்சு வலிக்குது குறுக்க வலிக்குதுன்னா எந்தெந்த நட நடக்கும் போது எந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸை பார்த்தாலும் அதுக்கு ஆதாரமான சத்தியம் சத்வஸ்து இருப்பு மாத்திரமாக சத்தியத்தை நினச்சிக்கோ அது கொஞ்ச நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பிறகு சப்தத்தை எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணு அப்புறம் மனசு அப்படியே உள்ள போயிடும் அப்புறம் திருப்பி வெளில வந்துச்சா திருப்பி இப்படி செய் திருப்பி அப்படி செய் திருப்பி இப்படி செய் இப்படி ஆறு வகையான சமாதியை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இரு அப்புறம் சுவாமிஜி என்ன ஆகும் ஆனந்தம் உலகமே டுவாலிட்டின்னு எடுத்தோம் பேதங்களே இல்லை அற்று போய் ஆனந்தத்திலே இருப்பேன் ஆதிசங்கர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆதிசங்கரர் எழுந்த உடனே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும்போது தியானம் பண்ண அப்புறம் கொஞ்சம் பொருடிச்சா ஸ்கிரிப்சர்ஸை படி அப்புறம் ஜபம் பண்ணு சரி அப்புறம் தியானம் பண்ணு அப்புறம் ஸ்கிரிப்சர்ஸை படி அப்புறம் ஜபம் பண்ணு அப்புறம் திருப்பி தியானம் பண்ணு என்னப்பா இது இதெல்லாம் கேள்விப்படும் எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்கும் இப்படியெல்லாம் சொல்லி வச்சிருக்கார் நம்ம இப்படி இருக்கோமே கடவுளே ஒரு சாதம் என்ன தெரியுதுனா இதுதான் செய்யணும் மாற்றி மாற்றி அதை மாதிரி நீங்கள் என்ன சொல்கிறார் காலம் நெய் காலத்தை எப்படி கழிக்கணும் ஒரு சாதகன்னா இந்த ஆறு வகையான சமாதியை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அவன் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸி யாராவது சாப்பாடு போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சாப்பாடு கிடைக்கும் எப்படி இருந்தாலும் இந்த உடம்பு இருக்கணும் கிடைக்கும் பிராரப்தம் இருக்கணும் கிடைக்கும் ஸோ ரோட்டில் எழுந்து நடந்து போயிட்டே இருக்கும்போது மரத்தை பார்த்தா மரம் இருக்குது எவ்வளோ ஈஸி பாருங்க இது ஆக்சுவலாக ஈஸி தான் நாம ரூபத்தில் மாட்டிக்கிறதா ரொம்ப சிரமமான விஷயம் குணதோஷத்தை பார்த்துட்டே இருக்கிறதா ரொம்ப பைத்தியம் பிடிக்கிற விஷயம் எல்லாம் இருக்கு 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 இப்படி சொல்ல எவ்வளோ ஈஸியா இருக்குன்னா ஈஸியா இருக்கா அதே மாதிரி உள்ள எண்ணங்கள் வரும்போது நான் சாட்சியா பார்த்து கொண்டே இருக்க எவ்வளோ சுகமான விஷயம் எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் சும்மா சாட்சி நான் பார்த்துட்டே இருப்பேன் எது வந்தாலும் எது போனால் எனக்கு கவலை கிடையாது பார்த்துட்டே இருப்பேன் எவ்வளோ ஈஸி அது வெளியில் என்ன பொருள் வந்தாலும் போனாலும் சரி இது ஆதாரமானது இருப்பு மாத்திரம் தான் அந்த இருப்பு மாத்திரம் தான் நான் அதான் என்னோடய சொரூபம் இருப்பு மாத்திரம் என்னோடய சொரூபம் இருப்பு மாத்திரம் இருப்பு மாத்திரம் ஆனால் வாசனாதிகள் விடாது இப்படி செய்கிறதுக்கு உள்ள எவ்வளோ இம்ப்ரெஷன்ஸ்லாம் இருக்குது தானே ஆசையாக எழுது அது சும்மா இருக்க விடாது ஆக்ஷன்ஸ் எப்பயும் ஏதாவது செலுத்தி கொண்டே இருக்கும் அதுதான் பெரிய சேலஞ்ச் காலம் நயேத் இப்படி காலத்தை நீ கழிக்கும் போது என்ன நடக்கும் கடைசியில் எந்த நிலையை போய் நீ அடைவாய் கடைசி நிலை என்ன அப்படின்னு கேட்டால் தேஹாபிமானே கலிதே விஜாத்தே பரமாத்மனி மனோயாத்தேஹாபிமானி மனோயாத்தி தேஹாபிமானே கலித்தே அர்த்தம் அப்படி கேட்டா இந்த தேஹாபிமானம் நான் தான் இந்த தேகங்கிற அபிமானம் அற்று போயிடும் கலித்தே அப்புறம் என்ன சொல்ல பாடி கான்சியஸ்னஸ் இல்லாமல் போயிடும் பாடி இல்லாமல் போயின்னு சொல்ல அவர் பாடி கான்சியஸ்னஸ் இல்லாமல் போயிடும் அது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு உணர்வு பாடி கான்ஷியன்ஸ் இல்லாமல் போயிடும் 
முழிச்சுட்டே இருப்பீங்க பாடியு கான்ஷியஸ்னஸ் இல்லாமல் பாடி கான்ஷியஸ்னஸ் இல்லாமல் போயிடும் அப்புறம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அது பாடி அற்று போயிடும் இப்போ அப்புறம் என்ன சுவாமி செய்கிறதுன்னா ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் எல்லாமே செய்ய முடியும் ஆனால் நான் இந்த உடம்புங்கிற அந்த எண்ணம் போயிடும் விஜாதே பரமாத்மணி அந்த பரம்பொருள் என்னது ஸ்வரூபம் என்னதுங்கிறது நனி விளங்கும் அப்படி நனி விளங்குச்சுன்னா நம்முடைய உண்மையான ஸ்வரூபம் சாட்சி மாத்திரம்தான் எல்லையில்லாத ஆனந்த ஸ்வரூபம் அழியாத மாறாத ஸ்வரூபம் தெரிஞ்சதுன்னா கடைசியில் என்ன ஆகும்னு கேட்டால் எத்திர எத்திர மனோயாத்தி தத்திர தத்திர சமாதயகா மனம் ஒன்று இருந்து எங்கே போனாலும் எங்கே மனம் போனாலும் அது சமாதி நிலைமையில் தான் இருக்கும் மனம் இப்போ என்ன அர்த்தம்னு கேட்டால் சகஜ சமாதின்னு சொல்கிறாங்க பகவான் ஸ்ரீரமன் மொழி சொல்கிறார் இப்போ நிறுத்தம் அவங்க கண்ணை மூடி அமைதியாக இருந்தாலும் சமாதியெலாம் இருக்காங்க கண்ணை முடிச்சு இந்த உலகத்தில் தொழில்பட்டாலும் அவங்க நிலை மாறுறது இல்லை எத்திர எத்திர மனோ யாத்தி தத்திர தத்த ரொம்ப அழகான எக்ஸ்பிரஷன் இது இப்போ நிறுத்தம் யோகரத்தோவா போகரத்தோவா சங்கரத்தோவா சங்க விஹீனகா எத் எஸ்ய பிரம்மணி ரமத்தே சித்தம் நந்தத்தி நந்தத்தி நந்தத்தியவ பிரம்மத்திலேயே மனசு லைத்து இருக்கும் பொழுது அவன் வந்து யோகரத்தோ யோகத்தில் ஈடுபட்டாலும் சரி போகத்தில் ஈடுபட்டாலும் சரி தனிமையில் இருந்தாலும் சரி கூட்டுறவு எல்லாரோடையும் சேர்ந்து இருந்தாலும் சரி எப்பயுமே ஆனந்தம் தான் அனுபவிக்கிறான் அதுபோல் இவன் கண்ணை மூடி தியானத்தில் உட்காந்தாலும் சரி உலகத்தில் போய் விவகாரம் பண்ணாலும் சரி அவன் நிலையில் மாற்றமே கிடையாது எத்தனை எத்தனை மனோ யாத்தின்னு என்ன அர்த்தம் எங்கெங்கெல்லாம் மனம் போகுதோ அங்கெங்கெல்லாம் அவன் சமாதி தான் அனுபவிக்கிறான் சமாதியை தவிர வேறு ஒன்றுமே அனுபவிக்கல பிகாஸ் மைண்ட் இஸ் அப்சார்ப்டு டுவாலிட்டி எஸ் கான் இப்போ ஸ்பேஸை பொறுத்த மட்டும் எல்லா இடத்துலையும் வியாபிச்சிருக்கு ஸோ நீங்கள் ஸ்பேஸில் ஒரு பாயிண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு போகலாம் யூ கேன் மூவ் ஸ்பேஸ் எங்கே போக முடியும் எங்கே எங்கே போகணுன்னு நினைக்கிதோ அங்கெல்லாம் ஸ்பேஸ் ஆல்ரெடி இருக்குது அது மாதிரி இந்த ஸ்வரூபம் இல்லாத இடமே இல்லை அது இல்லாத நேரமே இல்லை இல்லாத வஸ்துவே இல்லைங்கும் போது எங்கே போனாலும் அது பிரம்மம் தான் ஸோ மனசு அங்கேயே ஒடுங்கிற மாதிரி தான் அது சகஜம் ஆகிடுங்கிறத இங்கே சொல்ல வர இந்த எக்ஸ்பிரஷன் மூலமாக எத்தனை எத்தனை மனோயாத்தி மனம் எங்கே போனாலும் சரி அது சமாதியில் தான் இருக்குது இப்போ நடத்தோம் அந்த டுவாலிட்டியை நம்பளது அந்த ஏக்கரசம் அகண்ட ஏக்கரசம் சொன்னார் இல்லையா அதிலே தான் இருக்கு மனம் அப்படி ஒரு நிலமை வரும் அதுதான் மோக்ஷம் ஸோ நாம் இந்த தேகம் நம்ம நினச்சிக்கிறதுனால எல்லா அல்லலும் இந்த தேகாபிமானம் போயிடும் தேகாபிமானம் கழித்தே மானே கழித்தே விஜாதே பரமாத்மா அந்த பரமாத்மா சுரூபத்தை நம்ம உணர்ந்துடுவோம் அது எப்படி எல்லையில்லாத ஆனந்த சுரூபம் அதில் துக்கக்கலப்பே கிடையாது பந்தமே கிடையாது அப்படி கலந்து அப்படி அனுபவித்த பிறகு மனம் வந்து அவங்க விவகாரம் பண்ணாலும் சரி ஒரு குகைக்குள்ளே அப்படியே சமாதியில் இருந்தாலும் சரி அவங்க நிலையில் மாற்றமே கிடையாதுங்கிறது தான் இங்கே சொல்கிறார் எத்தனை எத்தனை மனோயாத்தி தத்திர தத்திர சமாதையா அவங்க நிலையில் மாற்றமே நாம் என்ன நினச்சிட்ருக்கோம் அப்படியே உட்காந்தா தான் சமாதியில் இருக்கார் விவகாரம் பண்ணும்போது எதுவும் வெளியில் மனம் போகுதுன்னு நினைக்கிறோம் அதுதான் ஒரு சின்ன விளையாட்டான ஒரு சம்பவம் பகவான் ஸ்ரீ ரமண மகிழ்ச்சி அந்த விருப்பாட்சி குகையில் அங்கே இருந்த காலத்தில் திருவண்ணாமலை இருந்து ஒரு ஏழை பாவனை வந்து அவரை பார்த்துருக்கோம் அடிக்கடி அவர் எப்பயுமே அப்சார்ப் ஸ்டேட்டில் இருப்பார் அப்புறம் அப்புறம் ரமணாசிரமெலாம் வந்த பிறகு கீழே இறங்கி அவர் வந்த பிறகு ரொம்ப சகஜமாக எல்லோரையும் பழகிட்டு இருந்தார் அவர் பகவான் அப்பையும் அப்படியே போயிடுவார் ஆனால் அப்பப்போ கேள்வியெல்லாம் கேட்டால் பதில் சொல்லுவார் பழகிட்டு இருப்பார் அப்படி பழகிட்டு இருப்பார் இது அந்த அந்த பாவனை வந்து பார்த்தோம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்து பார்த்துட்டு அவன் சொன்னால் பகவானே நீங்கள் ரொம்ப கெட்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னாலும் அந்த காலத்தில் அவன் பார்த்து எப்படி பார்த்தோம் அப்படியே இருக்கிறத பார்த்துருக்கான் இப்போ அவர் எல்லாம் பேசி சிரித்து சாப்பிட்டு பார்த்த உடனே இந்த எப்படி இருந்தீங்க பகவானே இப்போ இப்படி ஆகிட்டீங்களே கெட்டு போயிட்டீங்க நீங்கள் சொன்னாரான் அவர் சொன்னால் ஆமாம்ப்பா நான் கெட்டு தான் பார்ப்போனேன்னு சொன்னாரான் அப்புறம் டிவோட்டிஸ்க்கு என்ன இப்படி சொல்லிட்டீங்கன்னு ஆமாம் நான் கெட்டு தானே போனேன் நான் அகங்காரம் கெட்டு தானே போனேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கார் சி இது பார்க்குறவங்களுக்கு தான் இதை வித்தியாசம் இப்படி அவர் அந்த காலத்தில் எப்படி திரும்ப இருந்தார் அப்சார்ப்டாக இருந்தார் இப்போ பார் அங்கே போகிறார் எங்கே அப்படின்னா அவருடைய நிலைமையிலேருந்து எந்த வேறுபாடும் கிடையாது அது ஒரு ஸ்டேட் சகஜா சகஜானா நேச்சுரல் ஸ்டேட்டில் இருக்கார் அவர் நேச்சுரல் ஸ்டேட் என்னென்னு கேட்டால் பிரம்மத்தில் இருக்கிறது சொரூபத்தில் இருக்கிறது தான் அந்த ஸ்டேட்டில் டுவாலிட்டி கிடையாது எந்த பந்தமும் கிடையாது மோக்ஷமும் கிடையாது ஏன்னா பந்தமே கிடையாதுன்னா ஹீ இஸ் ஃப்ரீ ஆல்வேஸ் ஃப்ரீ நித்திய முக்தா அப்படி ஒரு ஸ்டேட் இல்லை இன்னொன்று உனக்கு திருப்பி கோயிலுக்கு காமிக்க விரும்புகிறேன் 
அந்தர் உள்ளே போய் சமாதி அபியாசம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொன்னாங்க பகிஹி வெளியில் ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொன்னாங்க நிர்விகல்பத்தில் போயிடுவேன்னு சொன்னாங்க இல்லையா அந்த நிர்விகல்பத்தை பற்றி பேசும்போது மாத்திரம் பூர்வவன் மத்தகா முன்னாடி என்ன சொன்னோமோ அதே ஸ்டேட்டுக்கு தானே போகிறேன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்டால் வெளியில் எது ஆதாரமாக இருக்கோ அதுதான் உள்ளேயும் ஆதாரமாக இருக்குது ஆதாரம் ஒன்று தான் வெளி உள்ளுங்கிறதெல்லாம் கற்பனை தான் அப்படிங்கிறது தான் அங்கே இண்டிகேட் பண்ணுறாரு அவர் ஆ அப்படி இருக்கும் பொழுது எப்போ எங்கே மனம் போனாலும் அங்கே சமாதி தான் நினைத்தோம் ஆல்வேஸ் ஈஸ் இன் சமாதி ஹீ மே பி அப்பியரிங் டு பி டூயிங் விவகார் அப்பியரிங் டு பி கோயிங் அவுட் அண்ட் டூயிங் திங்ஸ் அப்பியரிங் டு கெட் ஆங்க்ரி அப்பியரிங் டு பி திஸ் ஆர் தேட் பட் இன் ஹிஸ் ஸ்டேட் தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச் எப்பையும் ஒரே அப்சார்ப்ட் ஸ்டேட்லாம் இருக்கார் மனசு அழிஞ்சு போயிடுச்சு அதனால் அவர் அப்சார்ப்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கார் அதனால் அவர் இப்போ காஞ்சி மகா பெரியவரை போலவங்கள்லாம் எவ்வளோ வேலை பண்ணுறாங்க இல்லை எவ்வளோ யாத்திரையெல்லாம் போயிருக்கார் அவரோட நிலைமைக்கும் பகவான் ரமண மகர்ஷி ஒரே இடத்துல அப்படியே அப்சார்ப்டாக இருந்தது வித்தியாசம் இருக்கணும் இல்லை சுவாமி தப்போ நம்ம அங்கேயே இருந்தார் குருதேவ சுவாமி சின்மையானது எல்லா இடத்துக்கும் போய் எல்லாம் செஞ்சார் உங்கள் ஸ்டேட்டில் வித்தியாசம் இருக்கணும் இல்லை ராமகிருஷ்ண பரமம்சி அப்படியே இருந்தார் அப்சாப் ஸ்டேட்டில் விவேகானந்தர் போய் அங்கே இங்கே போய் அப்படி ஒரு லெக்சர்ஸ்லாம் கொடுத்தார் வித்தியாசமே கிடையாது இதுதான் புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் பிரம்மங்கிறது ஸ்டாட்டிக் கிடையாது டைனமிக் என்ன அர்த்தம் அசைவு அற்றது பிரம்மம்னு அர்த்தம் எந்த அசைவும் அதை தொடாது தான் பிரம்மம் ஸோ அதனால் அவங்களுடைய நிலைமை அவ்வளோ உன்னதமான நிலைமையாக ஆகிடுது பித்தியதே ஹிருதய கிரந்தி சித்தியந்தே சர்வ சம்சயாஷீயந்தே சாஸ்ய கர்மாணி தஸ்மின் திருஷ்டே பராவரே தஸ்மின் திருஷ்டே பராவரே தஸ்மின்னா அந்த பராவ அந்த பராவரை எனதோ அந்த பரம்பொருளை பரம்பொருள் தான் உலகமாக வந்திருக்கு பரம்பொருள் தான் ஜீவனாகவும் இருக்குது உயர்ந்த தாழ்ந்தங்கிற எல்லா இடத்துலையும் பரம்பொருள் தான் நிறைந்து காணப்படுது அதான் பராவரேன்னு பொருள் பராவரே அந்த பரம்பொருளை திருஷ்டே ஒருத்தன் கண்டு அனுபவிஷ்டான்னு சொன்னால் என்ன நடக்குது பித்தியந்தி ஹிருதய கிணந்தி ஹிருதய கிரந்தினா த நாட் ஆஃப் த ஹார்ட் இதயத்தில் ஒரு முடிச்சு போல் ஒன்று இருக்கும் முடிச்ச உண்மையான முடிச்சு இல்லை என்ன முடிச்சுன்னு கேட்டால் சைத்தன்ய வஸ்துவாகிய நான்னு ஒன்று இருக்குது பார்ப்பவன் அகங்காரம்னு இன்னொன்று நடுவில் எழும்புது பார்க்கப்படும் பொருள் தான் அது ரெண்டுக்கும் ஒரு முடிச்சுனா நிறுத்தம் நான் தான் அதுன்னு நான் கற்பனை பண்ணிக்கிறேன் இது இல்லாமல் போய் உடல் அது ஜட வஸ்து நான் சைத்தன்ய வஸ்து ஆனால் உடல் தான் நான் நினச்சிக்கிறேன் இது ஒரு இதய கிரந்தி தான் அது இல்லாமல் போயிடும் த நாட் ஆஃப் த ஹார்ட் இஸ் கட் அ சண்டர் வித்தியத்தை என்ன அர்த்தம் கட் கட் அ சண்டர் அருந்து போயிடும் எது அருந்து போயிடும் இந்த சித்துக்கும் ஜடத்துக்கும் உள்ள முடிச்சு ஹிரதயத்தில் தான் இருக்கு ஹிரதயத்தில் தான் உள்ள நம்மளோட நினப்பில் தான் இருக்கு அது அருந்து போயிடும் என்ன சுவாமி அருந்து போயிடும் நாம் உண்மையான சித் சுரூபம் ஞான சுரூபம் ஆனால் இந்த உடம்பு ஜட சம்பந்தமானது ஆனால் இதை போய் நான் நினச்சிக்கிறேனே இந்த அறிவினம் போயிடும் அகங்காரங்கிறது தோன்றி மறையிறது ஆனால் இந்த சொரூபங்கிறது எப்பயும் தோன்றாதது மறையாததுன்னு சொன்னோம் பார்த்தோம் இல்லையா இதுதான் அது நான் நினச்சிக்கிறேன் இல்லையா அதெல்லாம் இல்லாமல் போயிடும் வித்தியத்தே ஏகிறது இது மாண்டுக்கு இது முண்டக்க உபனிஷத்தில் அப்படியே எடுத்து போட்டிருக்காரு சங்கரர் வித்தியத்தே ஹிருதய கிரந்தி சித்தியந்தே சர்வ சம்சயாக என்ன சந்தேக விபரீதம்னா எல்லாமே இல்லாமல் போயிடும் சந்தேக விபரீதமே இல்லாமல் போயிடும் சித்தியந்தே உலகத்தை பற்றியும் சரி தன்னை பற்றியும் சரி எதை பற்றியும் எந்த சந்தேகமும் இல்லாம சந்தேக பறவனையும் இல்லாமல் போயிட்டான்னா எந்த சந்தேகமும் கிடையாது ஸோ எங்கே எல்லா சந்தேகமும் இல்லாமல் போகும்னா தஸ்மின் திருஷ்டே பராவரே அந்த பரமாத்மாவை உணர்ந்து அனுபவிக்கிற இடத்துல தான் எந்த சந்தேக விபரீதமும் கிடையாது அதனால தான் இந்த மகாத்மா அமைதியாக இருக்கார் ஸ்மைலிங்காக எப்பயும் இருக்கார் அவர்கிட்ட வந்து நீ என்ன பேசினாலும் அவரை நீ அசைக்க முடியாது அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் எது ஆதாரம்னு தெரியும் எது 
மீன்ஸ் தோற்ற மயக்கம்னு தெரியும் ஆபாசம்னு தெரியும் அவருக்கு அவர் பேசாமல் இருப்பார் என்ன சயின்ஸை பற்றி சொன்னாலும் சரி பிக் பேங்கை பற்றி சொன்னாலும் சரி ரோபோட்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எதிர்காலத்து இப்படி ஆகப்போகுது அப்படி ஆகப்போகுது இதெல்லாம் வரப்போகுது அதெல்லாம் வரப்போகுது நீ என்ன கதை சொன்னாலும் பேசாமல் இருப்பார் பிகாஸ் ஆல் திஸ் ஹேவ் காட் நோ மீனிங் இட் ஹேஸ் நோ மீனிங் ஹீ நோஸ் பிரம்ம மத்திரம்தான் இருக்குது இதெல்லாம் இல்லவே இல்லை மனக்கற்பனை இதெல்லாம் ரொம்ப தெட்ட தெளிவாக அதுலேயே இருக்கார் அவர் அதனால் அவருக்கு ஒன்றும் கிடையாது அவர் பத்து வருஷத்துக்கு ஒருக்கா தன்னுடைய ஐடியாஸை மாற்றிட்டுலாம் இருக்க மாட்டார் அவர் பகவான் பதினாறு வயசில் என்ன சொன்னாரோ அதுதான் அறுபது வயசுலையும் சொன்னார் அவர் இந்த ஹூவா மயின்னு ஒரு புத்தகம் இருக்குது நான் யாருன்னு அது வந்து அவர் பதினேழு பதினெட்டு வயசில் ஒரு கேள்வி பதில் மாதிரி சொல்லியிருக்கார் ஒரு அன்பருக்கு அதில் மாற்றமே கிடையாது கடைசி வரைக்கும் அது அப்படியே தான் இருக்குது இன்னும் என்னடுத்தோன்னா அதில் இருக்கும் பொழுது எல்லா சந்தேக விபரீதமும் இல்லாமல் போகிறதுனால அவங்களுக்கு எதை பற்றின ஒரு ஐயப்பாடும் கிடையாது அப்படி ஒரு நிலைமை எப்படி ஒரு நிலைமை பகவான்கிட்ட போய் கேள்வி கேட்டால் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்ல மாட்டாராம் ரொம்ப முக்கியமான கேள்விக்கு தான் பதில் சொல்லுவாராம் மற்ற கேள்வி சும்மா இருப்பாராம் எப்படி இருக்கும் நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்டால் ஒருத்தர் சும்மா இருந்தாருனா ஆனால் பகவான் அப்படி தான் பிகாஸ் வென் ஹேஸ் நோ மீன் வாட் கேன் யூ டாக் இப்போ கனவு கனவு காணும் பொழுது திடீர்னு ஒரு யானை ரக்கா கட்டி பறக்குது இப்படி கனவு காண்றீங்க முடித்த பிறகு உங்கள் அப்பாட்டை போய் கேட்குறீங்க ஐயா என்ன இது யானை ரக்கா கட்டி பறந்துச்சு ஏன் ரக்கா கட்டி பறந்துச்சு என்ன சொல்ல முடியும் என்ன சொல்ல முடியும் யானை ஏன் ரக்கா கட்டி பறந்துச்சு கனவு இல்லைன்னு கேட்டால் என்ன சொல்ல முடியும் அது கனவு அர்த்தம் இல்லை தானே அதுக்கு அது ரக்கா கட்டியும் பறக்கும் இல்லை சூட் கோட்டு போட்டும் நடக்கும் இல்லையா அது ஏன் நடக்குது அப்படி ஏன் பறக்குதுன்னு கேட்க முடியுமா அந்த மாதிரி வென் இஸ் அவேக்கண்ட் அதான் பகவான்கிட்ட போய் வேர்ல்டு வார் டூ நடக்குது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட இது இல்லையா அப்படிலாம் கேட்குறாங்க கனவில் ஏதோ நடந்தால் நான் என்ன செய்ய முடியும்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி ரியலி தேர் ஸ்டேட் இஸ் லைக் தேட் இது எப்போ நிருபணம் ஆச்சு தெரியுமா இப்படி சொன்னார்னா அது வாய் வார்த்தை கிடையாது ஒரு முறை திருட வந்தோம் ஆசிரமத்துக்கு ரமணாசிரமத்துக்குள்ள ரமணாசிரமத்தில் அந்த காலத்தில் பகவான் வாழ்ந்த காலத்தில் ரொம்ப ரொம்ப ஏழ்மை ஒன்றுமே இருக்காது இப்போ உள்ள ப்ராஸ்பரிட்டி கொஞ்சம் துளி கூட கிடையாது அப்போ ரெண்டு பேரும் யாரோ வந்திருக்காங்க திருட்டு பசங்க உள்ளே வந்திருக்காங்க உள்ளே வந்து தேடி பார்த்தா ஒன்றுமே இல்லை அவங்க கடுப்பு கோவம் வந்துடுச்சு அங்கே ஒரு நாயை வந்து படுத்து கிடந்துருக்கு நாயை போட்டு அடிச்சிருக்காங்க பகவான் சொல்ல நாயை அடிக்காது நாயை அடிக்காது நாயை ஃபஸ்ட்டு விட்டுட்டார் அப்போ அவங்களுக்கு இங்கே ஒன்றுமே இல்லைங்கிற ஆத்திரத்தில் பகவான் நல்லா சாத் சாத் சாத்திருக்காங்க கம்பு வச்சு அடிச்சிருக்காங்க பகவான் அப்பயும் அவர் பேசாமல் தான் இருந்திருக்கார் அணுக்கு தொண்டர்னு பக்கத்தில் இருக்கிற தொண்டர்களுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்து அவங்க என்ன செய்கிறேன்பான்னு அடிக்க ஓடியிருக்காங்க நீ அடிக்கக்கூடாது அவனு ஹீ இஸ் அ மிஸ் கைடட் யூத் அவன் என்ன வேணால் செய்வான் நாம இது நம்ம தர்மத்தோடு இருக்கணும் அடிக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னார் அப்புறம் போலீஸ்லாம் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்களா அங்கே உள்ள தொண்டர்கள் போலீஸ் வந்து விசாரம் பண்ணும்போது அவர் ஒன்றும் பெருசாக அழட்டிக்கவே இல்லையா ஆமாம் வந்து எனக்கு பூசை செஞ்சுட்டு போனாங்கன்னு சொன்னாராம் ரெண்டு பேர் வந்தாங்க எனக்கு பூசை செஞ்சுட்டு போனாங்க சி யோசிச்சு பாருங்க நம்ம வீட்டில் ஒருத்தர் திருடம் வரோம் அப்படின்னா நம்ம எப்படி பதைப்போம் என்ன நடக்க போய் அடித்தோன்னா எவ்வளோ கடுப்பாகும் நம்ம அப்படி இது பதைப்போம் அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லாமல் தான் இருந்திருக்கார் ஓகேங்கிற மாதிரி ஆனால் எடுத்து அவன் உண்மையிலேயே அவர் சொன்ன மாதிரி நடந்திருக்கார் அவர் அதே மாதிரி இப்போ கேன்சர் வந்துச்சு அப்படிப்பட்டது சி வலி அவங்களுக்கும் தெரியும் வலி தெரியாதுன்னு கிடையாது மரத்து போயிடுது அப்படி இல்லை ஆனால் தேர் பியாண்டுங்கிறதுனால அப்பயும் அவர் தெளிவாக அமைதியாக தான் சாந்தமாக இருந்திருக்கார் வந்ததெல்லாம் போயிடும் சொல்லியிருக்கார் திரும்ப திரும்ப ஆப்ரேட்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அவர் சொன்ன வந்தது வந்த மாதிரியே போயிடுன்னு இருக்காங்க சொல்லுறாரு அவர் நினச்சாங்க ஓ பகவான் தன்னுடைய ஏதோ பவர்னால் குணப்படுத்திட்டு போகிறாருன்னு அவர் என்ன சார் உடம்பு வந்தது அது போய் தானே ஆகணும்னு சொல்லியிருக்கார் அவர் வந்ததெல்லாம் போக தானே வேணும்னு சொல்லியிருக்கார் கேன்சர் வந்தது போகணும்னு சொல்லலை அவர் வந்ததெல்லாம் போக தானே வேணும்னு சொல்லியிருக்கார் உடனே அவன் உடம்பு வந்தது போயிடும் அது அதில் என்ன இருக்குது ஆனால் ஹீ இஸ் நாட் இன் தேட் ஸோ அவங்களுடைய நிலைமை அச்சித்தியந்தே சர்வ சம்சயாக எந்த சம்சயமும் கிடையாது க்ஷீயந்தே சா அசிய கர்மாணி அவங்களுக்கு எந்த கர்ம பந்தனமும் கிடையாது பாவம் புண்ணியம் ஒன்றும் கிடையாது சி கர்மத்தை பொறுத்த மட்டும் சஞ்சிதம்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஜென்ம ஜென்மமாக செஞ்ச அந்த கர்மம் எல்லாம் மூட்ட மாதிரி அதுவே சஞ்சிதம்னு சொல்லுவாங்க அக்குமுலேட்டட் இந்த ஜென்மத்தில் நம்ம அதில் ஒரு பகுதியை எடுத்துகிட்டு
ஸோ இவருக்கு வந்து சஞ்சிதமெல்லாம் ஞானத்தால் பொசுங்கி போயிடும் அவருக்கு ஆகாமி இப்போயும் ஒரு கர்மம் ஒரு செய்கிறது இல்லை கர்ம செய்கிறது இல்லை புண்ணிய பாமெல்லாம் கிடையாது அவருக்கு பிராரப்தம் இந்த உடம்பு இருக்கிற வரைக்கும் அனுபவிச்சு தீர்த்துருவார்னு நடத்தோம் அது வாடி நடக்கும் ஆனால் அவருக்கு இந்த மூணு கர்மத்துலேயும் சம்மந்தம் கிடையாது கர்மம் அவரை தொடாது எந்த கர்ம பந்தனமும் அவருக்கு கிடையாது அவருக்கு அஜானம் இல்லாததுனால ஆசைகளே கிடையாது ஆசை இல்லாதனால எண்ணங்களே கிடையாது எண்ணம் இல்லாதனால கர்மங்களே கிடையாது கர்மம் இல்லாதனால ஆசை இல்லாததுனால அவருக்கு மீண்டும் பிறக்கிறதும் கிடையாது இறக்கிறதும் கிடையாது போகிறதும் கிடையாது வர்றதும் கிடையாது அவர் பிரம்மஸ்வரூபமாகவே இருப்பார் அழியாத அந்த பரம்பொருளாகவே இருக்கிறார் ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தா இது சத்தியம் இது பிரம்மவித் பிரம்மைவ பவதி பிரம்மத்தை உணர்ந்தவன் பிரம்மமாகவே ஆகிவிடுகிறான் அர்த்தம் பிரம்மஸ்வரூபமாக ஆயிடுறார் ஆக குருநாதரை வந்து குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தெய்வோ மகேஸ்வரா குரு சாட்சாத் பரபிரம்மான்னு சொன்னோன்னா சத்தியமான வார்த்தை அது ஒரு உபச்சாரத்துக்காக சொல்ல அவரை போற்றி துதிக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்கிற வார்த்தை இல்லை அது அது சத்தியமான வார்த்தை குரு சாட்சாத் பரபிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக அவர் பிரம்மஸ்வரூபமே தான் ஒரு முறை பகவான் ஆசிரமத்தில் இருக்கும் பொழுது சரஸ்வதி பூஜை அன்னைக்கு அடியார்கள்லாம் நினைஞ்சிருக்காங்கன்னா நிறைய புத்தகத்தெல்லாம் கொண்டு வந்து அடுக்கி அதுக்கு சந்தனம் குங்கம்லாம் வச்சு தீபாவளிலாம் காமிச்சிருக்காங்க அப்போ முருகநாத் சுவாமி வந்தாராம் பகவானோட அத்தியந்த சிஷ்யர் அவர் சொன்னாராம் ஞானமே இங்கே உட்காந்துருக்கு மனித உடுத்தாங்கி இவங்க ஏதோ சரஸ்வதி பூஜை சொல்லிட்டு இந்த புத்தகங்களுக்குலாம் ஏதோ காமிச்சிருக்காங்க என்ன அறிவியனம்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் ஞானமே அங்கே உட்காந்துருக்கு மனித உடுத்தாங்கி சரஸ்வதி தேவியே உட்காந்துருக்காங்க சரஸ்வதி பூஜைன்னு சொல்லிட்டு என்னமோ பண்ணிட்டுருக்கோம் நம்ம இல்லையா அப்படி சொன்னாராம் அவர் சரி அவதார புருஷர்கள் கூட அவதரணம்னா கீழே இறங்கி வருதுன்னு அர்த்தமா ஏதோ நிலையிலேருந்து இறங்கி வராங்களாம் ஆனால் ஞானிகள் பிரம்மஸ்வரூபமாகவே இருக்காங்க அவங்க இன்னும் உத்தமமானவர்கள் சரி அதனால் என்னையை பொறுத்த மட்டும் எனக்கு சிவன் ராமன் கிருஷ்ணன் இவங்களெல்லாம் தெரியாது இருக்காங்களா யாருக்கு தெரியும் அம்பாளோ யாரோ இதெல்லாம் மனக்கற்பனையோ என்ன இழவோ யாருக்கு தெரியும் ஏதோ நமக்கும் பொழுது போகாதனால ஆ ஊன்னு என்ன மோசஞ்சிட்டு போகணும் ஆனால் குருநாதர் சத்தியம் ஏன் சத்தியம்னு கேட்டால் அவர் ப காமிச்ச பாத சத்தியம் அவர் சாட்சாத் வாழ்ந்துட்டு போயிருக்கார் ஸோ அவர் பிரம்மமாகவே இருக்கார் இப்பையும் இருக்கார் எப்பையும் இருப்பார் அவர் ஹிஸ்ட்ரி கிடையாது அதனால் குருநாதர் தான் எனக்கு தெய்வம் குருநாதர் தான் எனக்கு அல்டிமேட் கோல் அவர் தான் ஆதி அந்தம் இல்லாத சோதி அவர் தான் எல்லாம் ஹீ இஸ் மை அல்டிமேட் ஹீரோ ஆல் ஹெல்ஸ் இஸ் புல்ஷிட் He is the thing. அப்படி ஒரு விஷயம் அது ஸோ ஹீ பிகம்ஸ் பிரம்மன் ஹீ நாட் பிகம்ஸ் ஹீ இஸ் பிரம்மன் ஹீ இஸ் அ ட்ரூத் அப்சல்யூட் ஹீ இஸ் அ ஆதாரம் ஃபார் எவ்ரி திங் ஹீ இஸ் மை ஸ்வரூபம் இன் விச் எவ்ரி திங் அப்பியர்ஸ் அண்ட் டிஸப்பியர்ஸ் அண்ட் ஹீ இஸ் த ஆனந்தம் ஸோ my job is now to realize this and be him not at his feet be his own self see enode idea idu swami ji ye ramana padanam dhan ninge per vechikala ramana na dhan per vechinda enak enak gurunadhar kudukala ena gurunadhar naadal na po bhagavan dhan gurunadhar nu solittu naane dhan sanyasa eduthinda ramana padanam dhan vechikalame அப்படின்னா ரொம்ப பணிவாக இருக்குமே நான் சொன்னேன் நான் அப்படி நம்பலை ரமண ஸ்வரூப் ஆனதாக தான் வச்சுப்பேன் நான் ஒரு பைத்தியக்காரன் தானே ஏ நான் ரமண ஸ்வரூபம் தானா பகவானே தான் பகவான் ஸ்வரூபம் தானா ஏன்னா அவருக்கு எனக்கும் என்ன மாதிரி வித்தியாசம் இருக்க முடியும் அவர் தான் சொல்லிட்டு போயிருக்கார் திரும்ப திரும்ப எந்த வித்தியாசமும் இல்லை பேதமும் இல்லை நீயே தான் நான் நானே தான் நீ சொல்லிட்டு போயிருக்கார் ஒரு பொருள் தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கார் அப்போ என்னது ரமண ஸ்வரூபம் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சும்மா சொன்னேன் ஐ நை பிலீவ் இன் இட் ஸோ அதனால் ஃபார் மீ குரு இஸ் எவ்ரி திங் குரு இஸ் பிரம்மம் குரு இஸ் த கோல் குரு இஸ் த பாத் அண்ட் தேர் இஸ் நத்திங் அதர் தேன் த குரு ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்சதே பூர்ணசூர்ணமா பூர்ணமேவசிஷ்யோ ஷாந்தி 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 
हरि ओम श्री रुद्रो नमः हरि ओम